ذرا تصور تصور باغ لیا کرے نا پھر ذرا محبت زیادہ بڑھ جائے گی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے ہیں ٹھیک ہے ذرا محبت کے ساتھ ایک بات اور یہ 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 بات ایک اور بھی یاد رکھ لیں یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک میں یا حدیث میں اتنا ہی کہہ دیا گیا کہ جی ذکر کرنا ہے نہیں باقاعدہ انداز بھی بتائے گئے ہیں ہاں کہ ہمیں نہیں بس ذکر کر لینا بلکہ انداز کیا بتایا یہ حدیث پاک بس آخری حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انتا جنون تیرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا او انتا مجنون انداز بکایا بتایا باقاعدہ حدیث میں فرمایا تیرا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے دوران ذکر کہ دیکھنے والا کہیے تو دیوانہ ہو گیا تو بھائی سچ بتانا ہمیں دیکھ کے کوش ہے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے کہاں گئی ہیں حضرت دیوانی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے دیوانگیاں موجود ہیں حضرت میں تو نکاح نہیں پڑھانے جاتا حضرت دکھ ہوتا ہے بڑا جا کے وہاں کیا ہوتا ہے برات آ جائے گی جناب آدھا گھنٹہ تھے جناب مامے نے بھی نچڑے ہیں تائے نے بھی نچڑے ہیں چاچے نے بھی نچڑے ہیں لڑے نہیں ہیں یاراں نے بھی نچڑے ہیں لیکن پتہ نہیں حضرت جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آتی ہے تو نچنا تو دور کی بات نچنا چاہیے بھی نہیں ہم میں تو حرکت بھی نہیں آتی ذرا جی ہاں اللہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو صحابہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں اور میں اکثر سوچتا ہوں اگر اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا سہور آتا ہوگا ان کی کیا دیکھیں نا جی میں کہتا ہوں یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت آج یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت ہم مسجد میں بیٹھ کے کلینوں پہ بیٹھ کے بھی ذوق سے محروم ہیں حضرت جی لیکن قربان جاؤں حضرت ایک وہ بھی تھے جن کا نام ہے بلال جو کلین پہ بیٹھ رہی جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے ہاں جن کو امیا بن خلف وہ عرب کے صحرا میں لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا اللہ آپ کو لے جائے حضرت جی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے نا یہ زور کی نماز پڑھنے جاؤ جب کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے صحرا تو نہ جانا حضرت راستے میں رم شریف کی جو سڑک آتی ہے جوتی اتار کے صرف پاؤں رکھنا آپ کو لگ پتا جائے گا ناگر سالے پڑے تو میں جرمدار ہوں حضرت تو کیا ہے صرف ان کے پاؤں نہیں رکھے جاتے تھے کیا ہوتا تھا حضرت بلال کو لٹا کے آپ کے سینے پہ وزن پتھر رکھ دیا جاتا تھا لیکن قربان جاؤں حضرت اس دیوانے پہ وہ پھر بھی ہاتھ دہا دے کے نعرے مارا کرتے تھے آج ذرا دیکھو تو صحیح حضرت ہم کتنی دور نکل آئے ہیں مسجد کالین لیکن حضرت ہم اس ذوق سے محروم ہیں حضرت جس کے لیے کیا فرمایا او انتا جنون تیرا انداز اس طرح کا ہو کے دیکھنے والا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا یہ تو دیوان اور کی یہ دیوانگی ہے یہ قبلہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا تو حضرت کے تو علم ہے ماشاء اللہ کیونکہ اس شعبے سے حضرت وابستہ ہیں حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے کاری تھے حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے اچھے کاری تھے حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی تو موجود ہے حضور میں نے صنف فرمائے میرے امت کے سب سے بڑے کاری عبئی بن کاب ہیں حضرت اور اتنی یہ یہ قرآن سے محبت کا اعزاز تھا ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے حضرت عبئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے فرمایا اے عبئی مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب حضرت عبئی کو قرآن سنائیے ہاں حضرت حضرت عبئی آگے سے رو پڑے فرض کر دیں حضور اللہ پاک نے میرا نام ہے کہ کیا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کے کہا یہ اللہ محبوب خود یہ انعام ہے نا بھائی یہ دل جوئی تھی حضرت عبئی بن کاب کی قرآن سے محبت کی وجہ سے حضور نے فرمایا بھائی مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اے میرے محبوب عبئی قرآن سے بڑا پیار کرتا ہے آپ ذرا اسے قرآن سنائے ہیں یہ یہ ایجاد اس طرح حضرت ابو موسا شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے یہ اس طرح کاری صاحب پڑھ رہے تھے نا تو مسجد سی تو مجھے وہ یاد آ گیا یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے حضرت ابو موسا شریر رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام گجرائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیر جلوہ گر ہوئے اور یہ پڑھ رہے تھے حضور نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کریم سن رہے تھے جب یہ پڑھ کے اٹھے نا تو دیکھا تو پیچھے جانے عالم محبوب خدا کھڑے ہیں تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسا تو نے قرآن کا حق ادا کر دیا یہ آگے سے کر دیں حضور جی تم پڑھ رہے ہیں تو ہی سن رہے ہیں آپ میرا قرآن سن رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں ابو موسا میں تیرا قرآن سن رہا تھا عرض کی محبوب اگر پتہ ہوتا نا میرے محبوب سن رہے میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا قرآن کدھر گیا ہم نے کبھی قرآن کھول چلے شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی ہم بھی اتنی دور سے چل کے ہیں ہم کو یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں سنانے آئے ہیں جب یہ سارے اپنے آپ کو تھرما میٹر لگا کے د
کتنا قرآن پڑھا جائے میں علماء یا بزرگوں کی بات نہیں کر رہا اپنی اور آپ کی کر رہا چلو پڑھنا تو دور کی بات صرف اتنا ہی بتا دو قرآن پاک کھولے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہاں جی کتنی دیر ہوئی کھولے ہوئے دیکھ لو ادھر یہ ہمارے حالات ہیں یہ ہمارے حالات ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھائے جو ایس نو پڑھ کے عمل کمائے سدھ ہی جنت جائے ون نزل من القرآن ما ہوا شفا و رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار بوئے تال کے قرآن ہو کر یہ لکھا ہے حضرت قربان جاؤں آیا ہے سیدہ خاتون جنت ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے آقا کریم علیہ سلاۃ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جن کے لیے حضور نے فرمایا عائشہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت ہے اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت ہے لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات ایک ہزار نفل پڑا کرتی تھی یہ منہ سے ہمیں ایک ہزار نکل گئے ہم سے تو حضرت شاہ کی ستارہ رکھتے نہیں پڑی جاتی باپ کو بے نمازیوں کی بات نہیں سنا رہا نمازیوں کی سنا رہا ہوں وہ بھی آ کے ہم یہ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ اگر شادی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہے تو کیوں پڑھیں گے اب یہ تراویاں آنے والی ہیں نا رمضان شریف اور کو سارا سال تراویاں پڑھنی ہیں آپ یہ تحفہ تو رمضان کا ہی ہے سارے مفتی بن جانا ہے ادھر نہیں آئے مولویاں نہیں آئیں لڑائی نہیں آٹھ بھی ہو جاتی ہے یعنی سارے نے مفتی سنیاں نے مفتی بن جا میں دوسروں کی تو بات ہی نا کرتا جہاں اختلاف ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا موقف ہے کہ تراویاں بیس ہیں انہوں نے مفتی بن جانا ہے یہ مولویاں کی لڑائی آٹھ ہی پڑھ سکتے تو سی آٹھ ہے ہم سے تو بیس تراویاں نہیں پڑھی جاتی ہیں ادھر اور لکھا کہ سیدہ خاتون نے جنت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہر رات ایک ہزار نوافر پڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے اصل میں ڈائریکٹ ہزار کہہ دی ہے پہلے دس پھر بیس پھر تیس پھر چالیس پھر پچاس پھر ایک سو پچاس پھر دو سو پچاس پھر تین سو پچہتر ہیں جی کرتے کرتے ہزار ہوتا ہے حضرت کہیں ہیں اور لیکن آگے لکھا کیا ہے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو صدائے فجر بلند کرتے نا تو روکے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں یا اللہ کوئی رات تے بنا کے فاطمہ دا سجدہ مکمل ہوئی ہے کوئی رات تو بنا کے فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پہی ستے آن جگہ کہاں گئی ہیں درد وہ باتیں سر بھی اٹھنا ہے وہ گھروں سے بزرگوں اور مائیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آنی ہے کیوں ہم نے قرآن چھوڑا در ہے اقبال نے کہا نہیں تھا سو سال پہلے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر 